Sunday Bloody Sunday, el himno por excelencia de YouTube. Es el tema de apertura del tercer álbum de 1983, War, inspirado en los eventos trágicos de 1972 en Irlanda del Norte, en la época en que empeoraba el conflicto entre católicos y protestantes y se recrudecía la lucha entre el gobierno británico y los grupos separatistas paramilitares. Ante este escenario, la Asociación de Derechos Civiles de Irlanda organiza una marcha pacífica para el domingo 30 de enero en la ciudad de Derry, en apoyo a centenares de personas encarceladas sin previo juicio, víctimas de brutalidad policial y acusadas de pertenecer al ejército republicano irlandés, grupo paramilitar mejor conocido como el IRA. La jornada se llevó a cabo de manera pacífica con la asistencia de más de 15.000 personas, hasta que un pequeño grupo se separa de la concentración principal y se desvía de la ruta autorizada para llegar hasta las barricadas de la famosa esquina Free Terry Corner. Acto seguido, comienzan los enfrentamientos, y varios minutos después salen las tropas británicas abriendo fuego contra los manifestantes. El resultado fue una masacre que cobró las vidas de varias personas, en su mayoría jóvenes entre 15 y 20 años de edad. Este trágico incidente provocó gran indignación a nivel nacional e internacional y es recordado históricamente como el Domingo Sangriento. No obstante, tres meses después del incidente, las investigaciones dieron como resultado que los manifestantes fueron ejecutados a pesar de estar desarmados. Para variar, todos los soldados que participaron en la matanza fueron exonerados. Todo esto trajo como consecuencia el recrudecimiento del conflicto norirlandés durante el resto del siglo XX, con un gran número de muertes resultante de la lucha armada y el terrorismo. Well, here we are, the Irish in America. The Irish have been coming to America for years. Going back to the Great Famine when the Irish were on the run from starvation and a British government that couldn't care less. Right up to today, you know, there are more Irish immigrants here in America today than ever. A lot of them are just running from high unemployment. Some run from the troubles in Northern Ireland, from the hatred of the H-blocks and torture. Others from wild acts of terrorism. En 1982, al conmemorarse el décimo aniversario del Domingo Sangriento, el guitarrista Dave Evans, mejor conocido como The Age, escribe una canción inspirada en aquellos acontecimientos. Este tema aún no tenía título ni estribillo, pero se abordaba una fuerte temática que conmovía profundamente al resto de la banda. Sin embargo, la letra de esta canción tuvo que ser modificada por el vocalista Bono, debido a que TH acusaba directamente a grupos como el IRA y el Ulster, lo que preocupaba al resto de los integrantes que estaban bien convencidos de que todo eso los convertiría en blancos de estos grupos paramilitares. Estructuralmente, la canción se destaca por una entrada imponente de Larry Mullin Jr., con un ritmo de batería militar que progresivamente se irá acompañando del dramático arpegio de DH en la guitarra, que luego se convertirá en ráfagas de riff simulando el sonido de ametralladoras. Para el momento del lanzamiento del álbum War, Sunday Bloody Sunday se convierte automáticamente en un éxito, y YouTube logra por primera vez grandes ventas en Estados Unidos y el resto de Europa. Sin embargo, la canción también provoca polémica y diferentes interpretaciones, por lo que Bono se ve obligado en reiteradas ocasiones a aclarar que Sunday Bloody Sunday no es un llamado a la batalla ni a la rebeldía, sino todo lo contrario, es un llamado a la paz y a la reconciliación con un mensaje antibelicista. Sunday Bloody Sunday desde entonces se convierte en la bandera blanca emblemática de YouTube, convirtiéndose a su vez en una de las mejores canciones de protesta de toda la historia. Si te gustó, dale like y suscríbete para que no te pierdas una nueva consulta del Dr. Melomano. Hasta la próxima.